En el auditorio del Hotel Punta del Mar se llevó a efecto la reunión con los miembros del Directorio Nacional de los Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, con Agopare. El tema principal fue el planteamiento de propuestas para la elección de prefecto por los habitantes del sector rural, para luego sea tratada en el nuevo paquete de enmiendas constitucionales. El presidente de la CONAGOPARE, Bolívar Armijos, indicó. Vimos que los prefectos, como sus competencias, las siete competencias de las prefecturas, como son atender las vías que no incluyan las zonas urbanas, fomento productivo, sistemas de riego, actividades, actividades agropecuarias, son 100% competencias rurales y los prefectos, su labor debe ser en el sector rural, como así lo expresa la Constitución y el COTAR. Las prefecturas, su labor es 100% en el sector rural, pero pareciera que hubieran dos alcaldes en las ciudades, porque trabaja el prefecto en la ciudad y el alcalde en la ciudad, haciendo convenios y olvidándose de nuestra gente. Es allí que algunos prefectos han manifestado que esta es una propuesta solamente de Bolívar Armijos. Esta es una propuesta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del país, representando a las 819 parroquias. Y aquí estamos con todos los presidentes de las diferentes provincias en representación del CONAGOPARE Nacional. Carlos Lara, vicepresidente nacional de los gobiernos parroquiales del Ecuador, se pronunció sobre esta asamblea. Nos preguntamos, ¿qué les preocupa tanto a los señores prefectos? Si las prefecturas no van a desaparecer, ¿acaso nosotros hemos planteado que se desaparezcan las prefecturas? Jamás hemos planteado. ¿Qué les preocupa a los compañeros y amigos prefectos? ¿Acaso se les quitará los recursos? No. ¿Acaso se les va a quitar la, de, la designación de ser consejos provinciales? Jamás. Porque seguirán atendiendo a todas las zonas rurales, seguirán siendo provinciales. Lo único que les estamos diciendo a los señores prefectos es que se olvidaron del trabajo del cual les comendó. Compañeros y amigos, ¿por qué no nos preguntamos nosotros? ¿Por qué las prefecturas no firman los convenios con los municipios para atender alcantarillado, agua potable, que son competencias de los municipios pero para atender en el campo? ¿Por qué no firman esos convenios? Pero sí firman convenios para asfaltar las vías dentro de la ciudad. ¿Y saben cuál es la respuesta, amigos, de los medios de comunicación y gente que nos escucha? ¿Por qué firman estos convenios y no alcantarillado y agua potable en el campo? Porque en el campo no está la gran votación. Esa es la sencilla razón. En las grandes ciudades está la votación, la votación que necesitas para reelegirte o para ser prefecto. La representante de la CONACOPARE en la provincia, Marina Vera, expuso su criterio sobre la realización de esta reunión de las 24 provincias. Esto es una propuesta que el CONACOPARE Nacional la ha realizado. Tenemos el apoyo también de los asambleístas. Mantuvimos una rueda de prensa a nivel nacional en la capital de la República, específicamente en la Asamblea Nacional. Están asambleístas nacionales aliados porque realmente es un, ven que es una necesidad que esta enmienda se necesita ser plasmada y así se pueda llevar, llegar eh, a cristalizar esta propuesta que tiene. Todos tenemos un sueño, todos los que vivimos en el sector rural.